ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோக்கு போகிறது முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க ரிலையன்ஸோட ஜியோவில் முப்பத்தெட்டு கோடி வாடிக்கையாளர்கள் இருக்காங்க வாட்ஸ்அப்பை நாற்பது கோடி பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜியோ அண்ட் ஃபேஸ்புக் ரெண்டுமே பிஸ்னஸ் டீல் வச்சுனதுனால நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன மளிகை கடைக்கு எந்த வகையில் லாபம் நஷ்டம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் பணக்காரரான முகேஷ் அம்பானியின் ஜியோ நிறுவனத்தின் பத்து சதவீத பங்குகளை ஃபேஸ்புக் நிறுவனம் வாங்கியது தான் போன வாரத்தில் ஃபுல்லன் ஹாட் நியூஸ் ஓகேங்களா அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் நிறுவனங்கள் ஆன்லைன் வியாபாரத்துக்கு வந்த பின்னாடி தங்கள் வியாபாரம் குறைந்து விட்டதாக பல சிறு வியாபாரிகள் தொடர்ந்து கூறிக்கொண்டே இருந்தார்கள் காரணம் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் மாடல் பொருட்களை மொத்தமாக வாங்கி அதை தங்கள் கொரியர் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் வீடுகளுக்கே அனுப்பின இரண்டாவது பல மொத்த சில்லற வியாபாரிகளை தங்களுடன் இணைத்து கொண்டு தகுந்த டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து வாடிக்கையாளர்களின் வீடுகளுக்கே கொரியர் மூலமாக அனுப்பி வச்சாங்க இந்த ரெண்டு விஷயங்களுமே நம்ம ஊரில் இருக்கிற சின்ன அன்னாட்சி கடைகளுக்கு பொருந்தாத மாடலாக இருந்தது காரணம் டிஸ்கவுண்ட் மற்றும் கொரியர் கட்டணம் அவர்களின் லாபத்தையை பெரிய மேலவில் குறைச்சது மேலும் மளிகை பொருட்கள் எவ்வளவு தான் நீங்கள் வாங்கினாலும் ஆயிரம் அல்லது ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு தான் வாங்க முடியும் அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடையும் கூடுதலாகவே இருக்கும் இந்த கரோனா காலத்தில் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் மாடல்களை எல்லாம் காணாமல் போக செய்து விட்டது அன்னாட்சி கடைகள் தான் நம்ம திறந்து வச்சுருந்தாங்க மக்களுக்கு ஆபத்தான காலங்களில் அவங்க தான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க இதனால் அவர்கள் மீது மக்களுக்கு ஒரு அபரிமிதமான நம்பிக்கை இப்போது வந்துள்ளது சிறு வியாபாரிகளை ஆதரிக்க வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணமும் மக்களிடையே வந்திருக்கு இப்படிப்பட்ட துல்லியமான நேரத்தில் தான் ரிலையன்ஸ் வாட்ஸ்அப் தங்கள் பிஸ்னஸை ஒன்னாக ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஜியோ மார்க் எப்படி செயல்படுதுன்னா இது இப்போதைக்கு நவி மும்பை தானே கல்யாண் ஆகிய பகுதிகளில் மட்டும் பரீட்சார்த்த முறையில் தொடங்கப்பட்டிருக்காங்க நீங்கள் ரெயின்ஸ் வாட்ஸ்அப் பிஸ்னஸ் ஸ்டைலுக்கு ஹாய் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பணும் என்னென்ன பொருட்கள் இப்போது கிடைக்கின்றன என்ற ஒரு லிஸ்ட் உங்களுக்கு வரும் அதில் உங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் டிக் செஞ்சு மறுபடியும் அவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிங்கனாக்கா அதை ரிலையன்ஸ் ஜியோ மார்ட் உங்கள் வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள தங்களிடம் ஒப்பதம் செய்திருக்கும் மளிகை கடைக்காரர்களுக்கு அனுப்பி அந்த பொருட்களை ரெடியாக வச்சுருக்க சொல்லுவாங்க ரெண்டு நாட்களுக்கு பிறகு நீங்கள் அங்கே சென்று வாங்கிக் கொள்ளலாம் இப்போது இந்த பகுதிகளில் இதற்கென ஆயிரத்தி இரநூறு சிறிய கடைகளை ரிலையன்ஸ் தங்களுடன் இணைத்து கொண்டுள்ளது ரிலையன்ஸ் ஜியோவில் முப்பத்தெட்டு கோடி வாடிக்கையாளர்கள் உள்ளனர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரிலையன்ஸ் ஜியோவில் முப்பத்தெட்டு கோடி வாடிக்கை வாடிக்கையாளர்கள் உள்ளனர் வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும் நாற்பது கோடி பேர் இருக்காங்க இந்த பிரம்மாண்ட வாடிக்கையாளர்கள் தான் இவர்களது வர்த்தகத்தின் மிகப்பெரிய பலம் இதனால் வாடிக்கையாளர்கள் என்ன லாபம்னு பார்க்கலாம் பொருட்கள் அருகில் உள்ள கடைகளில் இருந்து தள்ளுபடியுடன் கிடைக்கிறது அதாவது நம்ம வீடு பக்கத்தில் சின்ன சின்ன கடைகளே நல்ல பெரிய பெரிய தள்ளுபடி கிடைக்கும் வருங்காலங்களில் பொருட்கள் உங்கள் வீடுகளில் டெலிவரி செய்யப்படும் அளவுக்கு முன்னேறிவிடும் இப்போது அந்த கடைகளில் பணத்தை செலுத்தி பொருட்களை வாங்க வேண்டிய நிலை இருந்தாலும் அதுவும் ஆன்லைனில் வாட்ஸ்அப் மூலமாக பணத்தை செலுத்தும் வசதியும் சீக்கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்துடும் நம்ம ஏரியா மல்லிகை கடைக்காரங்களுக்கு என்ன லாபம்னாக்கா நீ சிறிய டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதை ரிலையன்ஸ் நிர்ணயிக்கும் உங்கள் உங்கள் ஏரியா தவிர இன்னும் இதன் மூலம் சாத்தியப்படக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது கடைகளின் விவரங்கள் கூடுற அளவுக்கு அதிக வியாபாரம் மிதமான லாபம் என்பது உங்கள் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும் வருங்காலங்களில் குறிப்பிடும் ஏரியாக்களில் வாடிக்கையாளர்களின் வீடுகளுக்கு பொருட்களை டெலிவரி செய்ய வேண்டியிருக்கும் ரிலையன்ஸுக்கு சப்ளை செய்வதால் வருங்காலத்தில் பேங்க் மூலிமா அவங்க உங்கள் வியாபாரத்தை பெருக்கத்து கடன் வாங்கி தர வழி கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்தியாவில் ஆறு கோடி சிறு வியாபாரிகள் உள்ளனர் இந்த வியாபாரிகளை சார்ந்து பல கோடிக்கணக்கான மக்களின் வேலை இருக்கிறது இத்தனை நாள் தங்களை ஆன்லைன் உலகத்தில் இணைத்து கொள்ளாத மளிகை வியாபாரிகள் இனி மெல்ல ஜியோ மார்ட் வழியாக நம்ம ஸ்மார்ட் போன்களில் எட்டி பார்ப்பார்கள் இந்தியாவின் சில்லறை வணிகம் சுமாராக நாற்பத்தைந்து லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருக்கிறது இது மிக மிக அதிகமான தொகையாகும் இவ்வளோ மிகப்பெரிய சில்லறை தொகையை வச்சு தான் நம்ம ஜியோவும் ஃபேஸ்புக்கும் ஒரு இந்த சில்லறை வணிகத்தில் இறங்கியிருக்காங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களுக்கு நம்ம தமிழ் விளக்கம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பயனுள்ள தகவல் இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல தகவலுடன் சந்திருக்க